I would like to call our third rank topper of civil services examination 2018, Junaid Ahmed, to come and speak a few words about his journey of success and to share strategies that how to crack IS. Welcome, Junaid. Good morning, everyone. Good morning, sir. Here first, uh, I'll share some of my experience. Civil services, it was a long journey. I started in 2014. Uh, last year, uh, I got Indian Revenue Services. Uh, that was my fourth attempt. Uh, this year, I got uh, third rank in my fifth attempt. So, five years long, it was a lot of So, the experience hai, jo I learned from this journey, I'll share with you people. And then we'll speak on, uh, then I'll speak on strategy and I'll share things which I did, yeah, mistakes which I did and I, I uh, warned that you people should not commit those mistakes. So what happened? Uh, I'm standing in front of you, third ranker, I uh, think uh, I'm a winner and uh, in the rest of my life, I've achieved a lot that that is the uh, perception generally but uh, to be very frank uh, i've been a failure all through my life aur usko admit karne mein mujhe kuch bhi itna sa bhi nahi hai uh, i'll share some something uh, about me uh, i did my schooling from uh, saint mary school nagina and then i went to aligarh for my education uh, bas ghar walon ka tha ke you go there aur wahan se padho so, unhone bola, so I went there. Ab kya hai ke, you are an internal there if you get uh, admission there in the uh, school of AMU. So, if you apply for a course there, 50% seats are reserved for that, for you, if you are an internal. So, what happened? Uh, after 12th, uh, I gave engineering exam. I even applied for BSc in physics there. But uh, I didn't get admission there, literally. Out of 199 people would have got admission easily if they were internal. Uh, 1 or 2 percent, I was uh, the one who got admission. Mila. So I thought, let's do something else. After that, I thought that I was in IIT. So in IIT, my father told me that at least form to fill up there and attempt it. So I went there, I sat in the exam. Aur Half an hour, mein, literally, I came back. I didn't know anything about it. So, teacher, in fact, teacher said that you are not allowed to step out of the exam until it is over. But I said, I have a problem with the medical. I am going to go. And I left the room. So, I thought that the UP uh, ka jo engineering exam is the engineering exam. I will give that exam. I will give that exam. So, I didn't get a rank there. Literally. Uh, I'm, I'm very frank with you people. Kyu, matlab, at least you can get a rank there. You can private college or something you apply karne ke liye mil jata hai, but in, uske baad I took admission in a private university. There I have done my graduation. After that, I thought that if there is graduation, then there were some companies came there. But when I was sitting there, I didn't qualify for their criteria. There was percent person, exam. Tha. So uske baad I thought chalo yaar ab India mein to kuch nahi ho raha. I'll go abroad. So I gave IELTS in, in, uh, International Eng English Language Testing System. So it's an exam jo aapki English test karte hain and uh, out of 10 uh, wo aapko marks dete hain. So 7 is minimum which you require for getting admission. I got 5.6 something. So <laughs> wo bhi hope chala gaya ki I'll get admission. So uske baad I thought ki I'll uh, prepare for civil services. So then I started my preparation and I cracked this exam in my fifth attempt. And when the exam was clear, then I was thinking ke what was there, that I had never done any exam as clear in my life and this exam I cracked. And literally, I was asking myself what is the reason behind it. So I got one reason and that was that if you want to do anything, then why you want to do that? That matters a lot. Why you want to do that? If you look at this why, then how you want to do, how you'll do that, that you'll get to you. 
वो पुराने जो एग्जाम्स थे कुछ भी था वो मैं क्यों कर रहा था वो मुझे भी नहीं पता था मे बी मास कल्चर था एक कि आपको स्कूलिंग करनी है फिर इंजीनियरिंग करनी है घर वालों ने बोल दिया तो उसके पीछे पीछे मैं चल रहा था बट सिविल सर्विसेज मैंने एक रीज़न मिला मुझे करने का क्योंकि प्राइवेट जॉब में या किसी भी चीज़ में मैं जो सेटिस्फेक्शन ढूंढता था वो मुझे नहीं मिलता था कभी भी और वो मिल नहीं सकता था सिविल सर्विसेज ऐसी डोमेन है दैट कैन गिव यू लाइफ लॉन्ग सेटिस्फेक्शन व्हेन यू आर विद द पीपल व्हेन यू आर इनटू द सर्विस ऑफ पीपल दैट वाई वॉज द ओनली थिंग जिसने ये एग्जाम क्लियर किया तो फर्स्ट थिंग विच आई लर्न फ्रॉम दिस एग्जाम एंड एम वेरी थैंकफुल इफ यू वॉन्ट टू डू एनी इन लाइफ फाइंड दैट वाई वाई यू वॉन्ट टू डू दैट If you will be able to find that, how you will do, वो आपको खुद ब खुद मिल जाएगा द फर्स्ट लेसन विच आई लर्न तो ये चीज़ थी उसमें एंड सेकेंड थिंग इज आई फील एवरी सिंगल पर्सन जो भी है ही इज इन हर और हिज ओन टाइम जोन अब देखो कि मैंने एग्जाम फिफ्थ अटैम्प्ट में क्रैक किया मीनल वो सेंग शी क्रैकड इन थर्ड अटैम्प्ट कनिश द टॉप टॉपर ही क्रैकड इट इन फर्स्ट अटैम्प्ट एवरी वन इज इज इन हिज और हर टाइम जोन आप कोई इंसान ट्वेंटी फर्स्ट में जॉब स्टार्ट कर देता है कोई ट्वेंटी फिफ्थ तक जॉब स्टार्ट कर देता है तो इट डजेंट मैटर कि आप कभी पीछे हो किसी से या आगे हो आप अपनी स्ट्रेंथ को पे वर्क करोगे तो हमेशा सक्सेसफुल रहोगे कुछ दिन पहले मैं पढ़ रहा था जैकमा का आप सब लोगों ने नाम सुना होगा अली बाबा के फाउंडर जो है इज अ चाइनीज बेलन एयर तो वो उनकी स्टोरी आप पढ़ोगे मैं पढ़ रहा था वो वो भी इसी चीज़ को बोल रहे थे कि 35 पे ही स्टार्टेड अली बाबा और आ, अभी ही इज़ अ बेलन और सबसे रिचेस्ट पर्सन ऑफ चाइना एंड ही सेट के मैंने लिटरली के एफ सी तक का उन्होंने अप्लाई किया था और आउट ऑफ 25 पीपल वो अकेले थे जिनको वहाँ जॉब नहीं मिली थी तो ही सेट के एवरी सिंगल पर्सन इज अपने टाइम जोन में होता है कभी भी दूसरों को कॉपी करने का ट्राई मत करना कि उसने ये इस इतने साल में कर लिया उसने इतने साल में कर लिया या उसने ये कर लिया जो आपकी स्ट्रेंथ हो उस पर वर्क करोगे तो हमेशा सक्सेसफुल रहोगे तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो आई लर्न फ्रॉम सिविल सर्विसेज एग्जाम एक चीज़ थर्ड चीज़ जो आई लर्न फेलियर्स आई फील दे आर द बेस्ट पार्ट ऑफ माई जर्नी जितना फेलियर्स आपको सिखाते हैं वो कुछ भी चीज़ नहीं कर सकती आई मीन दे रिफाइंड माई पर्सनैलिटी जो मुझ में एरर्स थे उनको हट हटाया और फेलियर्स uh, को देखने का पर्स्पेक्टिव मैटर करता है इफ़ यू सी फेलियर्स एज ए स्टेपिंग स्टोन या लर्निंग कर्व की तरह तो हमेशा आप लाइफ में आगे बढ़ते हो और लाइफ आपको एम्पल अपॉर्चुनिटीज़ देती है आप एक जगह फेल हो जाओगे दूसरे जगह फेल हो जाओगे तीसरी जगह सक्सेसफुल रहोगे तो कभी भी ऐसा नहीं है कि एक फेलियर है तो इट्स एंड ऑफ लाइफ या ये सारी चीज़ें हो जाती हैं आप हमेशा स्ट्राइव करो अपना गोल सेट करो और इस चीज़ में आपको हमेशा सक्सेसफुल रहेगा बस फेलियर्स को देखने का पर्सपेक्टिव है आप उसको हमेशा लर्निंग कर्व की तरह देखोगे हमेशा लाइफ में आगे बढ़ोगे एंड दिस आई हैव लर्न फ्रॉम दिस सिविल सर्विसेज एग्जाम की जर्नी से आई हैव लिटरली फेल्ड इन प्रेलम्स मेन्स इंटरव्यू हर स्टेज पर आई फेल्ड और उसके बाद आई रियलाइज के मैं फेल हो रहा था उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम थी दैट वॉज द रीज़न के वाई आई वॉज फेलिंग इन द एग्ज़ाम तो आई इम्प्रूव्ड अपॉन दैट थिंग और आई क्लियर दिस एग्ज़ाम सो यहाँ पे जितने भी बच्चे बैठे हैं uh, मैं जहाँ भी जाता हूँ आई से दिस थिंग कि इफ़ आई कैन क्लियर दिस एग्ज़ाम एनी वन ऑफ यू कैन क्लियर दिस एग्ज़ाम प्रोवाइडेड यू हैव थ्री थिंग्स जो मैं सोचता हूँ इस एग्ज़ाम के लिए दैट इज़ हार्ड वर्क पेशेंस एंड पर्जीवरेंस ये तीन चीज़ें अगर आप में हैं तो यू कैन क्रैक सिविल्स तो ये एक चीज़ है उसके लिए अब ये कुछ चीज़ें थी जो आई लर्न थ्रू माई जर्नी स्ट्रैटेजी की इफ़ यू टॉक अबाउट तो स्ट्रैटेजी से पहले आई uh, से uh, कुछ मिस्टेक्स जो आई डिड इन द एग्ज़ाम वो यू कैन अवॉइड एंड दैट विल हेल्प यू इन योर जर्नी फर्स्ट थिंग इज स्ट्रैटेजी दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जब वेन यू कम इन दिस एग्जाम इन दिस प्रिपरेशन फेज यू शुड अंडरस्टैंड पीपल डोंट से इट ऐसे ही कि दिस इज द मदर ऑफ ऑल एग्जाम बहुत डिफिकल्ट है और आई हैव रियलाइज दिस थिंग तो यू नीड अ प्रॉपर स्ट्रैटेजी टू क्लियर दिस एग्जाम वेन यू वेन यू आर कमिंग इन टू दिस प्रोसेस यू शुड अंडरस्टैंड दैट यू हैव अ वेरी क्लियर कट स्ट्रैटेजी जितनी जल्दी यू विल अंडरस्टैंड दिस एग्जाम इट विल बी इजियर फॉर यू टू क्लियर इट सो मेक अ स्ट्रैटेजी 
कैसे आपको क्लियर करना है स्टार्टिंग में आके रैंडम आपको बुक्स उठा के आप पढ़ने लगोगे तो यू विल वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम यू हैव टू मेक योर ओन स्ट्रैटेजी दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट सेकेंड मिस्टेक विच आई कमिटेड वॉज प्रीवियस पेपर्स एंड सिलेबस मैंने उन पर फोकस नहीं किया इन द वेरी स्टार्टिंग देर इज अ सेंग के आप वॉर में जाते हो तो इफ यू डोंट नो अबाउट योर एनिमी तो यू गेट डिफीटेड डेफिनेटली सो यू हैव टू डू प्रॉपर रिसर्च एनिमी को तभी यू कैन कॉन्कर इट तो सिलेबस एंड प्रीवियस ईयर्स पेपर्स वो एक टनल है आपको पूरा वे दिखाएंगे सिविल्स को किस तरीके से क्रैक करना है तो इन द स्टार्टिंग वेन यू आर कमिंग इन टू दिस प्रिपेरेशन डू फोकस ऑन प्रीवियस ईयर्स पेपर्स एंड सिलेबस दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थर्ड थिंग इज प्रेलिम्स मेन्स इन इंटरव्यू अभी ट्रेंड क्या हो गया है कि आई रिसीव मैनी कॉल्स उसमें बच्चे दे आस मी के प्रेलिम्स के लिए अलग से क्या प्रिपेयर करना है वेन दे आर कमिंग इन टू दिस दे से मेन्स का अभी तो नहीं पढ़ना सर आई एल स्टार्ट इन जनवरी और आई एल स्टार्ट इन फेबररी जून में दे स्टार्ट फॉर प्रेलिम्स तो आई आई से कि ये एग्जाम इज एन इंटीग्रेटेड एग्जाम प्रिलिम्स मेन्स इंटरव्यू ये कोई डिफरेंट फेजेस नहीं है या डिफरेंट स्टेजेस नहीं है दे आर ऑल इंटीग्रेटेड सो आपको पढ़ाई भी उसी तरीके से करनी है एवरी सिंगल थिंग आपको ऑब्जेक्टिवली हाउ दे कैन आस्क इन प्रिलिम्स एंड सब्जेक्टिव वे में हाउ दे कैन आस्क इन मेन्स एंड इंटरव्यू में हाउ योर ओपिनियन मैटर्स ऑन दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट तो वो चीज़ें इंटीग्रेटेड वे में आप पढ़ोगे तभी इट इज ईजियर फॉर यू टू क्रैक दिस एग्जाम इफ यू If you'll focus on prelims for starting say six seven months, and then even if you clear prelims mains me aake you'll fumble. So, आपको ये चीज बहुत ध्यान में रखनी है कि इस integrated strategy को आपको किस तरीके से करना है. And one more thing, what uh, I tried in the very beginning, मैं expert बनने का try कर रहा था. जो भी कुछ पढ़ रहा था, I used to think कि मुझे इसमें PhD करनी है, expert बनना है. That's what I was doing. Uh, every subject which i was reading to uh, upsc in its notification itself bahut clearly kehta hai ke you need to have general understanding of each and every thing which is there in the syllabus so marks kis tarike se usme lane hain us particular subject mein ek general understanding kaise develop karni hai you need to understand this thing aapko expert banna hai you can बिकम आफ्टर क्लियर क्लियरिंग दिस एग्जाम आपको और भी पढ़ना है वो भी कर सकते हो बट एक टाइम फ्रेम में एक दो साल का जो टारगेट आप लेके चलते हो टू कवर ऑल द थिंग्स जितना भी सिलेबस है उसमें एक्सपर्ट बनना इज नॉट पॉसिबल यू नीड टू हैव अ जनरल अंडरस्टैंडिंग आप किस तरीके से उसको करते हो तो इस चीज़ पर थोड़ा फोकस रखना चाहिए एंड फोर्थ थिंग इज रिसोर्सिस स्टार्टिंग में वेन यू कम यू हैव सो मैनी बुक्स यू हैव सो मैनी रिसोर्सेज इन फ्रंट ऑफ यू कि ये भी पढ़ लें ये भी पढ़ लें उसमें क्या होता है कि यू मिस आउट ऑन मैनी थिंग्स तो स्टार्टिंग से ही यू हैव टू बी वेरी फोकस्ड कि आपको कौन से सोर्स से पढ़ना है आई एल सजेस्ट कि एन सी आर टीज जो हैं वो बेस्ट होती हैं वेन यू आर कमिंग एन सी आर टीज आपका बेस डेवलप करती हैं एंड वन रेफरेंस बुक वो मोर देन सफिशेंट हो जाता है रिविज रिवाइज इट जितना ज़्यादा हो सके दैट विल हेल्प यू रिविजन उसका तो रिसोर्सेज को अपने कंसाइज करो उनको ज्यादा से ज्यादा रिविजन करो दैट विल हेल्प यू एंड प्रेलिम्स मेन्स एवरीवेयर एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग इज योर नोट्स एंड योर पीरियडिक टेस्ट वो बहुत इंपॉर्टेंट uh, हो जाते हैं क्योंकि मैंने फर्स्ट सेकेंड अटेम्प्ट में आई डेंट प्रिपेयर माई नोट्स उसमें क्या प्रॉब्लम हुआ कि मेन्स में आई वॉज नॉट एबल टू क्लियर तो नोट्स जो होते हैं वो आपको हेल्प करेंगे चीज़ों को याद रखने में प्रॉपरली uh, ऑर्गेनाइज करने में सो मेक योर ओन नोट्स न्यूज़पेपर से अपने करंट uh, अफेयर्स के नोट्स बनाना या बाकी चीज़ों के नोट्स बनाना ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एंड योर पीरियोडिक टेस्ट दे आर वेरी इंपॉर्टेंट आपको अपनी प्रपरेशन को इवेलुएट करना है एट वॉट लेवल यू आर यू हैव टू गिव पीरियोडिक टेस्ट चाहे वो प्रेलिम्स के हों मेन्स के हों इंटरव्यू के हों वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है तो स्टार्टिंग में फोकस ऑन एन सी फोकस ऑन टेस्ट फोकस ऑन सिलेबस एंड प्रीवियस ईयर्स पेपर्स दे आर गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट एंड वेन यू आर इन टू दिस थिंग फोर फाइव मंथ्स डाउन द लाइन देन यू कैन स्टार्ट फोकसिंग ऑन अदर थिंग्स जैसे रिपोर्ट्स होती हैं 
पेपर टू मेन्स में है उसके लिए एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन की रिपोर्ट है सो सेलेक्टिव चैप्टर्स फ्रॉम दैट रिपोर्ट दे आर वेरी हेल्पफुल देन इकोनॉमिक सर्वे है बजट का डॉक्यूमेंट है दे आर ऑल वेरी हेल्पफुल आपके मेन्स के परस्पेक्टिव से जी एस थ्री के लिए नीति आयोग का विजन डॉक्यूमेंट है थ्री ईयर्स विजन डॉक्यूमेंट्स एंड सेवन ईयर्स का उनका वो है उसमें भी जो एरियाज दे हैव कवर्ड वो बहुत कॉम्प्रीहेंसिव हैं सो दिल हेल्प यू बट ये चीज़ यू कैन स्टार्ट आफ्टर फोर फाइव मंथ्स वेन यू आर डन विद योर बेसिक थिंग्स एन सी आर टीज एंड बेसिक रेफरेंस बुक्स तो ये चीज़ थी जो आई वॉन्ट टू शेयर विद यू पीपल एंड मैंने एक टाइम लाइन सा बनाया था विच आई फेल्ड के कुड बी हेल्पफुल फॉर यू पीपल जैसे नॉर्मली वॉट हैपन्स कि जून में एग्जाम uh, ख़त्म होता है ग्रेजुएशन का एंड जून से जो स्टूडेंट्स होते हैं दे स्टार्ट प्रिपेयरिंग सो आई सो इन द स्टार्टिंग व्हाट आई डिड जून से लेके सितंबर अक्टूबर तक दिस इज़ द फेज वे यू शुड फोकस मोर ऑन सिलेबस प्रीवियस ईयर्स पेपर्स एन ये सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाता है एंड देन योर रेफरेंस बुक्स इन द स्टार्टिंग मैं सजेस्ट करता हूँ इट्स माई स्ट्रैटेजी आप के लिए इफ़ इट कैन वर्क तो आप उसको ले सकते हो न्यूज़पेपर्स में ज़्यादा टाइम स्पेंड करना यू शुड अवॉइड इट बिकॉज इन द स्टार्टिंग इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू फिगर आउट कि क्या ठीक है क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है तो न्यूज़पेपर में टाइम ज़्यादा वेस्ट हो जाता है तो 15-20 मिनट्स जनरल हेडलाइंस थोड़ा सा आइडिया लेने के लिए न्यूज़ पेपर इज़ गुड बट इन द स्टार्टिंग आप वन आवर वन आवर थर्टी मिनट्स उसमें डोंट स्पेंड मेरे uh, उससे so uh, september october tak you should complete your first reading of ncrts and your reference books ek ek reference books wo normally aapko pata hi hoga then september se october december tak ka ek period hota hai jahan pe aapko jab ek general understanding ho jayegi uh, iski ncrts ki and uski then you should start focusing on newspaper न्यूज़पेपर का वन आवर वन आवर फिफ्टीन मिनट्स उस टाइम पे इफ़ यू गिव तो यूल बी एबल टू फिगर आउट कि उसमें से वॉट इज़ इम्पॉर्टेंट एंड वॉट इज़ नॉट सो डिसम्बर तक योर फर्स्ट रीडिंग प्लस योर न्यूज़ पेपर ऑफ वन आवर वन आवर फिफ्टीन मिनट्स वो पूरा पीरियड जो है वो कम्प्लीट हो जाना चाहिए देन फ्रॉम डिसम्बर टू मार्च अप्रैल द नेक्स्ट ईयर सेकेंड रीडिंग यू शुड कम्प्लीट वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है सेकेंड रीडिंग के साथ साथ यू शुड फोकस ऑन आंसर राइटिंग ऑल्सो ऑन वीकेंड्स यू कैन राइट समथिंग प्रीवियस ईयर्स पेपर से क्वेश्चन उठा के यू कैन राइट एस सीज यू कैन राइट बट अननेसेसरी अपने आप को बर्डन मत करना उस टाइम पे आंसर राइटिंग में सैटरडे संडेज फॉर द हैबिट ऑफ राइटिंग आप डेवलप करने के लिए यू शुड स्टार्ट उस पीरियड में देन एथिक्स इज देयर इस अगर जून से डिसम्बर के पीरियड में एथिक्स आप पढ़ोगे तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू उसको समझना तो जीएस एक बार कंप्लीट हो जाता है तो उन तीन महीने में दिसंबर टू जनवरी टू मार्च आप एथिक्स पे भी फोकस करें देन मार्च टू जून जो पीरियड होता है वो प्रेलिम्स से जस्ट पहले का है वहाँ पे थोड़ा सा यू हैव टू फोकस मोर ऑन प्रेलिम्स टेस्ट सीरीज इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट क्योंकि उससे आपको अंदाज़ा होता है कि एट वॉट लेवल यू आर और कॉम्पिटिशन क्या है तो टेस्ट सीरीज उस टाइम पर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है प्लस जो ऑब्जेक्टिव चीज़ें हैं जो very difficult to remember like spectrum हो गए history की उसमें जो uh, facts हैं और ये चीज़ें हैं they are very important तो वहाँ पर focus on that thing and June में prelims होता है normally June से October का जो period होता है prelims के बाद don't wait for your result prelims के बहुत सारे लोग boundary पर होते हैं बहुत सारे लोग uh, clear कर रहे होते हैं उसमें time waste करने का कोई फ़ायदा नहीं focus on your mains जितना ज़्यादा हो सके answer writing पर focus करना Every day you should write. Answer writing is the most important thing if you want to clear mains. Answer writing and notes उस period में सबसे important हो जाते हैं तो June से October का जो period है focus on these things. मैं every day I used to write for one hour टेन questions. तो उससे आपका speed भी बनेगा content भी बनेगा तो ये चीज़ बहुत important हो जाती है Then in October when you are done with your mains, उसके बाद interview का phase आता है नॉर्मली फेबररी और मार्च में इंटरव्यूज़ होते हैं सो यू हैव टू थ्री मंथ्स बिफोर इंटरव्यू उस टाइम पे यू शुड फोकस ऑन योर न्यूज़पेपर योर ओपिनियन ऑन इश्यूज वहाँ पे वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है एंड यू शुड गिव सम मॉक्स आपको देखने के लिए कि आप किस लेवल पे हो 
तो ये एक जनरल टाइम लाइन है अगर आप फर्स्ट uh, अटेम्प्ट में भी क्लियर करते हो तो एटलीस्ट इट विल टेक टू ईयर्स फॉर यू एक साल प्रिपरेशन का एक साल पूरे एग्जाम साइकिल का तो दिस इज हाउ यू शुड प्लान द थिंग्स अकॉर्डिंग टू मी जो मैंने uh, जो मुझे लगा इन फोर ईयर्स में बाकी आल एज आई हैव ऑलरेडी सेट के मैं बोल रहा हूँ या कोई भी बोल रहा है यू शुड नॉट कॉपी देम उन वो आपको अगर लगता है कि इट विल बी हेल्पफुल ट्राई टू टेक दोज थिंग्स बट वर्क ऑन योर ओन स्ट्रेंथ जो मेरे लिए वर्क किया वो ज़रूरी नहीं है कि आपके लिए भी वर्क करेगा तो इस चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए एंड बाकी आई डिस्कस ऑल द थिंग्स ऑल द बेस्ट टू एवरी वन नेक्स्ट नेक्स्ट ईयर जितने भी लोग uh, इस साल भी जिन्होंने प्रेलिम्स दिया है तो अगर स्कोर बाउंड्री पे भी है या वो है तो डोंट थिंक ऑफ इट मेंस के लिए प्रिपेयर करो एंड नेक्स्ट ईयर जो लोग जा रहे हैं तो अगर ये स्ट्रैटेजिक कुछ हेल्प करे तो यू कैन यूज इट एंड ऑल द बेस्ट थैंक यू थैंक यू सो मच जुनेर फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंसेस विद अस होप इट विल हेल्प आवर स्टूडेंट्स अलॉट